Për shëndetje, mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam i liri ekonomi. Kjo emision mund të ndihet gjdo dit në faqen tonë të internetit, zëriamerikës.com dhe në Facebook. Filloj me lajmet, eksperti kërësor Amerikan për së mundet infektive, Anthony Fauci, parashikon se vëndi do të përmbush objektivin për të padhër një vaksin për koronavirusin para fundit të këti viti. A i thani një intervjis për agjensin e lajmeve Reuters, se nuk ka garanci që kjo do të ndodhë, por se ndjet optimis për afatet e përcaktura. Shumë eksperte shojnë prodhimin e një vaksinat të sigur dhe të efekqme si të vetmen rrug dalje nga pandemia që ka infektuar miliona dhe ka shkaktuar vdeken e më shumë se 575 mi njerëzve në të gjithë bodën. Dr. Fauci tha se edhe nëse një vaksin arrin të provokoj një përgjigje imune nga trupi i njerë jut, ende nuk është e qarë se përsa ko mund të zgjasë kjo mbrojtje. A i tha se këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje tani për tani, sepse që nga shpërthimi virusit kanë kaluar vetëm 6 muaj. Si pas ti, mund të duhet të kaloj një vit para se tjebet përgjigje pyetje së imunitetit. Dje numri të infektuarve në shtetet e pashkura shënoj një rekord të rritë ditor, 67.000 si pas Universitetit Johns Hopkins. Numri për gjithshëm i të infektuarve në vënd është rrët 3 presje 5 milion. Organizata botërore e shëndetsis para lejmëron se pandemia e koronavirusit në bot do të rëndohet, nëse vëndet e ndryshme nuk u përmbajnë me reptësi masave të kujdesit shëndetsor, por organizata thot gjithashtu se kjo duhet bëhet jo duke kaluar nga izolimi në izolim. Ndërko që numri të prekurve nga koronavirusin në të gjithë botën kaloj shifën 13 milion dhe më shumë se gjusën milion janë viktima, organizata botërore e shëndetsis lëshoj një alarm të ri. Më lejoni të jemi hapur, shumë vëndë përshkoj në drejtim të gabuar, kreu jo bëshës këm gullë se ka vetëm një mënyrë për të dalë nga kjo pandemi dhe për të kontroluar shpërthimin, duhet të respektojnë regullat bazike, si që janë distanca fizike, mbajtja e maskës dhe qëndrimin e shtëpi kur një individë është i smur. Do të bëhet keqë edhe më keqë. Vërejtjet vinë në një kohë kërë o bëshë raportoj për një rekord tjetër të të infektuarve në të gjithë botën dhe ishte dita e djelë me 230.000 rase të reja për 24 orë, më shumë se gjusma e raseve të reja të konfirmuar e ishte në shtetet dhe bëshkuara dhe në Brazil. Shtetet po umbasin për parimet e bëra, pasi masat që janë provuar se zvoglën rezikun nuk po zbatojnë ose ndiqen, Ne po e shojmë të në të gjithë Amerikën, Azin e Jugut dhe disa vënda në Afrikë. Afrika e Jugut numëron shumicën e rasteve të konfirmuara me Covid-19 në Afrikë, me gati 300.000 raste duke përfshirë më shumë se 4.000 vdekje, si pas qëndrës Afrikane për kontrolin dhe parandalimin e së mundjeve, me sritje se numërit të dështuarve në spital, presidenti Afrikës e Jugut ju dretua vëndit të djelën. Ta një ne po regjistrojmë bi 12.000 raset të reja gjdo dit. Kjo është e barabart me 5.000 infekcionet të reja gjdo orë të ditës. A i rikëthev një seri masash duke përfshin dalimin e shqitje së pijeve për të minimizua shtrimin në spital për shkak të dëmtimeve të lidura me alkolin dhe urdëroj një ndalim qarkullimi gjatë natës, presidenti Afrikës së jugut gjithashtu e bërit të detyrueshme që të gjithë banorët të mbaj maskën kur janë në publik. Në shëba, disa shtete po mështesin planet e rihapjes. Në Kalifornia, guvernatori urdëroj që bare dhe restorantet të qëndroj të mbyllur në të gjithë teritorin e vëndit dhe gjithashtu urdëroj kishat, palesra dhe salonet e bukuris të mbyllur në qarqet më të goditura. Ne po vazhdojmë të kemë rritet të numrit të dështuarve në spitale. Ne po vazhdojmë të shojmë një rritet modeste në rasat e parashitura në njësit të kujdesit indesiv dhe shtrimeve në të gjithë shtetin e Kalifornis. Dhe ne vazhdojmë të përjetojmë një rritet të rasatve pozitive këtu në shtetin e Kalifornis. Një pronari në saloni bukurie thotë se urdëriri jo vetëm që do të preka të, por edhe shumë të tjerë. Nëse nuk fitojnë para për të paguar që ranë, që ra dhënë si vuan gjithashtu, dhe gjithë ka një problem. Ne nuk kemi të ardhura dhe familja jonë ka një problem. Këtë që është organizata botërore e shëndecis e diskutoj gjatë të sajave. Ne kemi nevoj për të arritu një situat të qëndrueshme, ku të kemi kontrol të mjaftueshme dhe këti virusi, pa e mdullu plotësisht jetën tonë, ose duke kaluar nga izolimi një izolim, i cili ka indikim një zakonisht të dëmshëm në shoqëri. 
Masa dhe vendosur nga shtetin në shtet, deri më tani kam pasu shkallë të ndryshme të suksesit ose dështimit. Pensilvania, Michigani dhe Wisconsin janë tre shtete industriale që Donald Trump i fitoj me një diferens të ngusht në garë në vitit 2016 për në shtëpin e bardh dhe demokratët shpresojnë të rimarin ato këtë vit. Në këto shtete ka shumë komunitete ku punët me pagat të larta në fabrika prodhimi janë shdukur gjatë dekadave të fundit. Kemi tani një kronik nga shteti Wisconsin, ku humjet e vëndëve të punës kanë vazhduar gjatë pandemis, ndërsa afrojnë zjedet presidenciale të nëntorit. Kjo fabrik letre për gjatë lumi dështë një nga ti paradaluse për qytetin Wisconsin Rapids. është ti paradaluës qëndrar për Wisconsin Rapids. Ajo ka qënë këtu për mes luftrave botrore, depresionit maftë dhe është solide. Fabrika është ajo ku më bështetem. Në ndanë herë. Fabrika punësoj disa brezat familjes përfajsuesit të shtetit Wisconsin, Scott Krag, që nga kulmi saj kur mira njërës kalonin në përdyrë të fabrikës e deri sot, kur afron 900 punonjës që paguen nga korporata verso, pronarët aktual të fabrikës do t'jen të fundit. Objekti përgatitur për të mbyllur në korik, pjesërish sepse pandemia COVID-19 blokoj kërkesën nga bizneset që përdorin letrën e fabrikës për reklamim. Të vretë, sepse kjo është tera e parë që kjo fabrik do të mbyllet në historinë e sa një 120 djeqare, është diçka që më tronë ditë në shpirt. Mbyllja prek gjithashtu mira punëtor të tjerë si Laura Delernej, e cila menagjon operacionin e prejrës së drurit të familjes e saj. Ishën një nga blersit më të mëdhejnë për ne që merë në ndrurin tonë. Tani e jo është ullur në bitë tonelata druri që nuk kanë blerës. Laura shqetsojët për punojnësit e saj dhe për pagesat e pajisjeve të reja. To makina shkojnë dhe në 700.000 dolar, ato nuk do të paguen vete nëse nuk punojnë. Fati, fabrikës letrës është një historie njërë në shtetet që dikur kishin aktivitetit industriale që ta një quen brezi ndryshkur, ku fabrikat janë shdukur dhe shumë njërës që dikur fitonin një pag të klasës e mesme duke bërë gjithë shka nga makinat të frigoriferët, kanë humbur të një vëndet e punës dhe ndijen të pa përfilur nga politikanat. Ajo që bëjmë ne është shumë rëndësishme, por mendoj se harohet shumë. Presidenti Trump e fitoj me një rezultat të ngusht Wisconsin në vitin 2016 duke premtuar se do të këthej vëndet e humburat punës në prodhim. Mendoj se i është dashur të luftoj një betejt vështirë gjatë gjithë kohës që ka që në atje dhe nëse do të lije i të bënd të punën që a i tha se do të bënd të, do të bënd të atë shumirë. Me gjithë luftra të rektare me kinën dhe vëndet e tjera, punët e prodhimit nuk janë këthyër në shtetë dhe bashkuara në nëndheqin e presidentit Trump. Kandidati i prishën presidencial demokrat Joe Biden ka udhequr në sondajet e fundit në Wisconsin. Nuk është se votuesit janë entuziast për Joe Bidenin, por atyre nuk ju pulqen më Donald Trumpi. Profesori shkencave politike Barry Burden, Shë në mëndje në disa votues dhe humje në besimit të presidenti Trump. Mendoj se pyetja thelpsore është nëse njerëzit besojnë se Trumpi do t'i drejtoj ata drejt një të artë me më të mirë kur bëhet fjalë për vënde pune, apo nëse kjo ishte shënja e dështimit të ti ndaj premtimeve që bëri 4 vjetë më parë. Ndërsa punon për të gjetur një pronartëri për fabrikën, Krag, republikani parë që përfajson Wisconsin Rapids në asamblene shtetit në 20 vjetë, gjithashtu përbadhet me rizjedhje në garën e nëntorit. Zjedhje për mua është ende presidenti Trump, por zjedhje këtë herë është më pak e qëndrushme për shkak të disa për gjërave nga cila të prekëm këtu. Kjo është arsyja që ne bëjmë, ka i shumë presion vjë administratën që të ndurhysë sepse është koha për të bërë disa veprime dhe jo vetën fjalë. Disa orë largë, Wisconsin Rapids, një struktur e re në pronsit produesit elektronik tajvanez, Foxconn, premtojt kryon të 13.000 vënde puna, por edhe para pandemis, kompanija raportoj se vetëm rreth 600 njerës punonin në këtë ndërtesë. Kryeminisër i Kosovës, Abdullah Hoti dhe presidenti i Sërbis, Aleksandr Vucic, për balen sot për her të parë në Bruxelles 
në kuadrë të bisedimeve për normalizimin e mardhënjeve. Takimi i sotëm pason një videokonferens të organizuar nga Bashkimi Evropian, që u mbajtë të djelen më 12 korik dhe që shënoj rifilimin e bisedimeve të pezulluara prej 20 muesh. Njofton korespondentu jënë pesima bazi. Kryeministri Kosovës Audud Lahoti dhe presidenti e Sërbis Aleksandr Vucic po takojnë në Bruxelles për herë të parë balë për balë në kuadrë të bisedimeve të ndërmjetsuara nga bashkimi Evropian. Takimi sotën pasën një videokonferencë që më bajtë djelen me cilin në shënua dhe refilimi bisedimeve të pezulluara e që nga vjeshtë e viti 2018. I dërguar i posaq me bashkimi Evropian për bisedimet Kosovës Sërbi, Miroslav Lejqak, tha se me takimin e se djeles procesi këtu e në binar pas 20 muesh dhe se bisedimet sinojnë një marveshje gjithë përshirëse për hudimtare dhe ligjish detyruose për normalizimin e mardhën e ndërmjet të dy apalve. Qështja e personave të shdukur që atë luftës në Kosovë pritë të jetë ndër temat e parë që të të shtrojnë e trezin e bisedimive në Bruxelles. Të premte në kaluar, Kosovë dhe Sërbija diskutuar në një videokonferencë organizuar nga presidenti francesë Emmanuel Macron dhe kancelarja Gjermana Angela Merkel edhe aty u pajtuan për rikëlimin e bisedime, por nuk u pajtuan në asë një pik për rrugët e normalizimit të mardhenive në dërmjet të dy apalve. Kry Ministri Kosovë dhe stas gjatë asaj konferencës e tërsia toksore Kosovës është e panegociushme edhe si në marveshje gjithë përshirë se do të qoj në një jetë të ndërsiel. Presidenti Sërb Aleksandr Vushic i cilësoj si ultimatum që ndrimit e tila ndërsa shprejus i qëta gëdishmërin në Beogradit për të edhur hapat të vegjel. Takimi i fundit në Bruxelles është në bajtur me 8 në nëtorë të viti 2018 ndër mjetë presidenti të Kosovës të Shim Staci dhe ati i Sërb Aleksandr Vucic, por bisedimit të pezulluen pas që qeveria Kosovës vendosi tarifa për 100% e madrave sërbe në shenjë kundër shtimin dhe qasis së Beogradin dhe shtetsi së Kosovës. Beogradi kurzoj rikëdimin e bisedimit me heqin e tarifave, por qeveria ish kryeministit Ramush Haradinaj i rezistoj të isnis ndërkomtare për heqin e tyre. Me 31 mars të këti viti ish kryeministri Albin Kurti vendosi heqin e tarifave dhe zëvëndsimin e tyre me masat e reciprositin dhe i Sërbis, një vendim që u kundrështuan nga shtetë dhe bashkuara që kërkonin heqin e tërësishme të pëngesave për rikëlimin e bisedimeve. Pas rëzimit e qeveris Kurti, qeveria rejë kryeministri të Rëdlahoti hoqi të gjitha pëngesat. Plani për rikëlimin e bisedimeve të ndërmjetsuara nga bashkimi Europianu publikua pak dit pasi që përkëruria posashme për Kosovën me Selina Hag publikoj një oftimin për ngritin e akuzave endrit pak konfirmuar ndaj presidentë të Kosovës Ashim Thaci dhe kryetarit e partijës demokratike kadri veseli si të dëshuar për krime kundër njërzimi dhe krime lufte. Presidenti Thaci që nga hëna për intervistohet në Hag në përkërurin e posashme. Publikimi akuzave bërë që të dëshojnë plane për intakim Kosovë Sërbi në shtëpin e bardhë minizit e shtatë qëshor, me ndërmjësimin ambasadorit të Richard Grenald i dërguar i posashme i presidenti Donald Trump për bisedimit e pashës Kosovë Sërbi. Bisedime në dërmjit të dyja palvit në dërmjitësorën nga bashkimi Europian që filluan e vitin 2011 sigurua një varët marveshish një pjesë e madhe cileve nuk janë zbatuar kur. Për zërin Amerikës, besima bazi. Në Macedonin e Veriut, në zgjedet e parakosh me parlamentarët e zhvilluara dje, duket se lidhja social-demokrate e ka fituar garen me dy deputet më tepër ndaj vëmëroos opozitare. Si që njofton korespondent të unë i Sakra Matani, partit shqiptare pritë të kenë 7-8 deputet më shumë se sa në parlamentin e kaluar. Komisioni shtetërori zgjedjeve ka numruar votat deri pas ditën e sotme, ndërsa ka bërme dje për një sulm kibernetik nga jashtë në faqen internetit dhe në sistemin e përpunimit të të dhënave. Por nga 96% e materialeve të përpunuara rezulton se lidhja social-demokrate ka fitua 26 vende në parlament, kurse vëmëro dhe përmëneja 24%. Bashkimi Demokratik për Integrim 15, Aleansa për Shqiptarët me Alternativën 12, e majta 2 vende dhe Partia Demokratike Shqiptare një vend në Parlamentin për 120 vendesh. Këto nuk janë rezultate përfundimtare dhe mund të jenë objekti ndryshimeve, por eventualisht njërës partiti shtohet një dhe tjetër stihiqet një mandat deputeti, nëse ato 4% të votave të pa përpunuara mund të ndikojnë në ndryshimin e rezultatit. Drejtu si social-demokrat Zoran Zajev thamë brëm gjatë një atmosfere festive se partia e ti kishte siguruar 29 deputet, dhe më roja si pas ti kishte 26. Kështë ubedliva i stabil në prednës, vo momentot. Me një përparsi bindëse dhe të qëndrueshme për momentin me mbi tre mandatit deputetës në ajtë dhe më rojë dhe për mënes, me mundësin edhe të një a dy deputetëve më tepër, koalicioni unë është fitu si zgjedjeve parlamentare, thamë brëm Zoti Zajev. Ndërko bashkimi i demokratik për integrim pas logaritjeve që kishte bërë dhe rimbrëm para mesnate, dilte me 12 deputet të sigurt. Jemi fitus absolut në kampi në shqiptarë. Në të gjitha zonë, ku me kemi garuar, 
Në zonë një, fitues bashkimi demokratik për integrim. Zona 2, fitues bashkimi demokratik për integrim. Zona nëmër 5, fitues bashkimi demokratik për integrim. Zona 6, fitues bashkimi demokratik për integrim. Bashkimi demokratik për integrim. Në këto zhjedhje, ka fituar dhe siguruar bi 100.000 vota. Koalicioni në mes aliancës për shqiptarë dhe alternativës, si pas për logaritjeve të para të Komisionit Shtetëror të Zgjerjeve, ka marë 12 vende në parlament, në ndërko që zyrtarë të sajmë brëndë të anë se kishin dalur fitimtarë në kampin politik shqiptarë, por pa holë si lidhur me numrat. Në pjesën më të madhe të komunave në zonën 6, koalicioni ta shëshkoa është duke fituar, fjallë të tjera, jemi të para, Në Gostivar, jemi duke pritë rezultatet prej të tove, o të situata shkon barabar dhe balancuar, që to që kemi korë sukses të marë në Aracin, dhe Aracin është që i pasion i Shqiptarëve. Me një deputet të partijës demokratike Shqiptare që është vetë kretari i saj me ndu thaci, partijët Shqiptare do të kenë 28 vende duke mos logaritur këtu post e televizjes Besa, e cila doli në koalicion me LSDM në Macedonase, por që do të ketë fituar në listën e përbash këtë 3 a 4 poste li gjëvënësish. Këtë cikl zjedhor duket të ketë tjenë mjafti sukses shumë për shqiptarët, të cilët nuk kanë pritur realisht një nëmër të këtil. Dhe mëroja nuk e ka pranuar humbjen në pritjet e përpunimit të rezultatëve të plota nga qendra e saj analitike dhe vetë komisioni shtetërori zjedhjeve, partia opozitare është shprehur se duhet pritur në qëtësi dhe me maturi i rezultatet. Procesi u vëzhgua nga djetra përfaqsu e sto odirit përfshirë dhe diplomat të ambasadave në shku. Zgjedjet në përgjithësi u menagjua në mënyrë të efekt shme në mes të sfides së pandemis me koronavirusin, por që ndru shmeria ligjore u rezikua me rishqyrtimet thelpsore të kodit zgjedor dhe regullimet ad hoc gjatë gjendje se jashtë zakon shme, tha shefja emisioni të odirit në shku, Plaima Andrikjene. Pushata me tonë e negative me gjitha të ishte konkuruse dhe garusit patën mundësi të dërgojnë mesajët e tyre, tha ajo, duke shtuar se mbulimit nga ana e media si mungoj vlerësimi kritik nda i platformave në reklamimin e paguar duke favorizuar në këtë mënyrë partit më të mëdha, sa zonja Andri Kjene. Për zërinë Amerikës nga shkupi i sak Ramadani. Zëdhënsja e Komisionit Evropian, Ana Pizonero, tha sot se marveshja e pes qeshorit për reformën zjedhore në Shqipëri është elpsore, dhe se reforma nuk duhet rezikohet nga qëfar do ndryshimi tjetër ligjor. Nga në ati, kërë e Ministri e Dirama e mbrojti në nismën e ndërmarë duke deklaruar se parlamenti është sovran në vendimet e ti, por për presidentin Ilir Meta, po ndërmeret një akti një anëshëm dhe shdo ndryshim kushtetues në këto rethana nuk do të njetë prej ti. Njofton nga Tirana, korespondent yn Armand Mero. Një dit pas i ambasadori bashkimit e Europian, Luigi Soreka, u shprej se marveshja e pesqeshoj duhet të miratohet sa më shpet nga parlamenti dhe se shdo ndryshim tjetër duhet të diskutohet me të njëtë në frymë gjithë përfshirëse, sot për të qështje, foli dhe zëdhën se Komisionit e Europian, Ana Pizonero. Êshtë e melori që të ruhet marveshja e pesë qëshorit për reformën zjedhore duke par nevojën e përmbushje së rekomandimeve të Osobe e Odirit, një kusht i vendosur nga Kshili Europian për para konferencës së parë në dërë qeveritare. Ndryshimet e tjera të mundshme nuk duhet të vënë në rëzik këtë objektiv parësor. Shkruar të ajo në një postim në Twitter. Ndërsa duke t'i vendosur për t'i shkuar dhe i në fund nismë si i hap rrug listave të hapura dhe shman koalicionet para zjedhore në formën që janë aktualisht, Nga voltorja e parlamentit, Krye Ministri pati një përgjigje për partnerët ndërkomtarë që o angazhuan për arritin e marveshje së pesë qeshorit. Parlamenti i Shqipëris është sovran dhe në parlamentin e Shqipëris do të vendoset si që të bendojnë për fajsusit e popullit shqiptar këtu në këtë salë. Dhe do të vendoset egzaktsisht në respekt të marveshje së pesë qërëshorit nga njëra anë dhe në respekt të më shumë se 80% të shqiptarve nga nga tjetër që duan të kenë të drejten të zjedhin edhe deputetin dhe jo vetën partin. Dhe këto të dyja janë një fakt. 
me cilin të gjithë miq dhe partnerët tanë duhet të jetojnë. Por për presidentin i Lirmeta, nisme e shumicës, e prish në mënyrë të njash me marveshen, a i shtoj më te se parlamenti aktual nuk ka legitimitetin për të bërë ndryshime kushtetuese, ndërsa a shtoj se vetë nisë ma shëndërmarë në shkelje të kushtetutës në periudën e gjëndisë fatkesis natyrore për gjatë së cilës nuk lejon dhe prime për ndryshime të ligjit të mërtarë të shtetit. Po ashtu si pasi propozimet e bëra bjen deshte me kushtetutën pasi neni 96 isa i cili nuk është prekur një koalicionet para zjedhore. Si pas ti, kjo qëndrimi një anëshëm i shumicës thelon konfliktin politikë dhe institucional. Si garanti kushtetutës dhe unitetit poplet, u bejthirja gjithë dhe për përgjeshmëri dhe reflektim, dhe i kosisht sigurojë gjithë qëtëtarë do të ushtrojë gjithë përgjesit e mija kushtetusë për të frenuar, për të paralizuar dhe një kosisht edhe për të zhvlesuar një veprim të tjilë të pa precedent në tre dekada pluralizë. Një akti tjilë i një anëshëm nuk do të njërë nga institucioni presidentit të Republikës. Nga në asaj partia demokratike, të asot se premtimet e kryeministri të rama se marveshja e pesë që shohet nuk do të preket, janë të gënjesht të ta pasi të pak në në dy pikat të saj flitet për koalicionit para zjedhore, ndërsa ndërhyrit në kushtetut i shmangin ato, shpjegoj së rrisot, sekretari përgjishëm Gazmen Bardi. Për zërin Amerikës, Armand Mero, Tiran. Në Tiran, Institutit Shqiptar për Studime Ndërkomtare publikoj një sondar si pas të cilit në bi 90% dhe populatës e vlerësojnë shumë të rëndësishëm integrimin e Shqipëris në bashkimin e Vropian. Arsyet e këti qëndrimi, thuet në studim, janë nevoja e madhe për të përmirsuar standartin e jetesës, rritjen e punësimit, ulljen e varfëris dhe të korupcionit. Korespondentuin Iliriana Goli, njofton nga Tirana. Institutit Shqiptari i Studimeve Ndërkomtare e kreu studimi dhe sondajin në nivel komtar me njerë pas vendimit të këshilit të Bashkimit Evropian për hapjene negociatave me Shqiprin dhe Macedonin e Veriut në fund të Marsit. Bi 90% e qytetarve po huan se integrimi vendit në Bashkimin Evropian në shumë i rëndësishëm dhe 85% e tyre janë gati sot votojnë pro antarësimit nëse do të bëjë një referendum. Dhe përgjësia me madhe së guri shkon të qeveria, të ekzekutivi, aty ku është pushteti shkon dhe përgjësia. Mirë po kemi grupet më da qytetarë është që gjithashtu janë koshend për shumë për rolin e partive politike dhe thonë që partit politika ka një rol shumë vendimtar në këtë proces. Tërthor azim mund të kuptojmë që partit politike me sjelin e tyre mund bëhen penges, mund bëhen dhe promotor të integrimit. Kështu që kemi një ndjeshmëri nga qytetarët, për pavarësisht se them shumica e qojnë këtë rol të këzekutivi. Me gjithë të afroqysma të anketuarve janë të vedishëm se Shqipria nuk është ende gati për të antarësuar në bashkimin Evropian. Ma dje gjysma të anketuarve mendojnë se bashkimin Evropian nuk duhet apranoj Shqipri në radhët e saj në saj jo nuk është gati për të antarësuar. Roli i parlamentit dhe i opozitës është i arzakoshëm në procesin e integrimit në këtë edhim nga eksperienca e vëndeve të tjera që janë bërantare, qoftë vëndës e Kroacia, për shumë që u bërantare në kohën më të fundit. Mënyra se si ato i përfshin, këto aktor duhet jetë një mësim për ne, sepse është shumë e qarë që vetëm gjithë përfshirja në proces siel suksesin dhe siel përshpejtimin, për ndryshë është një zvaritja jarë zakoshme, si që mund të ashikojmë edhe në rastin e vëndeve si Serbia dhe Malizi, që pavarësi se i kanë hapur negociatat, vijojnë në një kohë shumë të gjatë që të meren me procesin. Me gjitha të pa durimi tyre për këta antarësim është i matë, bi 25% të anketuarve shpresoj që Shqipria do të bëhet antare bëhes bërënda 5 viteve të arqme dhe 30% të tjerë me ndojnë se kjo do të ndodhë pas 10 vitesh. Afro 80% të gjyvetarve pojnë se janë në DNI të kushteve që janë vendosur Shqipris për të përmbushur për para hapjes negociatave dhe bi 70% të tyre me ndojnë se Shqipria mund t'i plëcoja të kushte brenda një dhe në 3 vjetesh. Gjithë shoqëria duhet të di në mënyrë që të ushtroj presionin e durë që të pesmet kushte të plëcohen, gjithë shoqëria duhet indjeki, si të mos aktorët kresor të saj media, shoqëria civile, në mënyrë që të ushtroj presionin, sepse ajo që pengon është polarizimi politik, mungesa vullnetit politik, për ti për të qekur këto kuti, për të bërë këto reforma. Qytetarët besojnë se integrimi në bashkimin e Europian në Shqipërisë është shumë i rëndësishëm për të përmirësuar standartin e etesës, rritin e punësimit, ullin e varfriz dhe të korupcionit, forcimin e demokracijës dhe shtetit ligjor. Për zërin e Amerikës, Iliriana Goli, Tiran. Muzikanti i parë dhe i vetëm afrikano-amerikan i orkestrës simfonika të New Yorkut ofroj një mënyrë të tijin për të mbështetër në vizjen Black Lives Matter. Në përmjet një video bardhe zi të postuar në median sociale, 
Anthony McGill u pëntheria muzikantve të ullen në bitë të dy gjonjët për të nderuar jetën e komunitetit afroamerikanë. Si shumë muzikant profesionist, Anthony McGill i cili lua në klarinet në orkestrën sinfoniket New Yorku të vjërson heshtjen. I pari dhe i vetëmi afrikano-amerikani kësaj orkestre u shqetsua nga zhumat e protestave jashtë dritarës të ti, por jo sepsa të thujen heshtjen jashtë. Ashtu si kurse thash, jam ende i mbyllur, e kam parë dhe i kam kushtuar vëmëndje, por nuk kam protestuar që kur isha fmi i vogël. Mendova, të gjithja në shtëpi dhe të gjithë pama të shëndodhi. Shumë prej nesh, bjenë dakord se shumë gjëra janë të gabuara. Atër, pëse mos të themi diçka për këtë? Mendoj se është mirë që të bëjmë. Mesajë i ti në formën e pamjeve filmike bardes i u shfaq në median sociale në që shonë në ashtagun Take to Knees, nuk ish fjalë, por vetë muzikë. Ftoj këdo në sfidën që të ullet në bitë dy gjunjet për drejtsin, për të bukurën, për dashurin, dëmshurin dhe humanizmin, për të gjitha këto gjërat e këtë cilat besojnë dhe për të bërë në mënyrën e tyre. A i thot se ullja në bitë një gju mund tjetë një gjesti fuqishëm, por ullja në bitë dyja është ndryshe. Ajo që kuptova pas je pash video, nëse ka interpretime shumë të ndryshme se qëfar ajo në kupton. Imajhe i diku që ullet në bitë dy gjunjet, mund tjetë a i një njeriu që gjunjë zohet për të lutur. Pra, ka shumë interpretime të ndryshme. Nuk me ndova konkretisht për në njërin për tyre. Filimisht nuk doja të përdorja fare klarinetën, thjesht me ndova të registroj vetën duke rënë bitë dy gjunjet si i pa fuqishëm. Zotë i me gjelë nuk mendoj dyherë se qëfar të luan të në videon e ti të shmë virale, duke zjedhur e bukura Amerikë. Kjo është një nga të gjëra kur ne duhet i përputhim dhe primet me fjale tona, me fjale të një kënge të bukur sa kjo, të cilën e kemi mësuar që fëmi. Kjo është arsueja se pse zgjoda të. I bëra një ndryshim të vogël, në një moment të caktuar e ullat tonin, e bëra pak më të tërshtuar, më prekse, dhe kjo vetëm për të thënë se kemi e ndër shumë pun për të bërë, për të ngritu në lartësin e idealeve të vëndit dhe kombit tonë. Që prej ditës që Zotin McGill publikoj pamjet filmike, shumë të tjera u shfaqë në Youtube në nash tagun e ti, të gjitha me basë të ndryshme muzikore, por se cilja në një kontrast të fort bardhe si. E përfundojmë ditarin për sonde i cili u regjistrua para prakish, ditari mund të ndihjet shdo dit në faqen ton të internetit, zëri amerikës.com dhe në Facebook. Miru pavshim!